ശിവരാമേട്ടാ ശിവരാമേട്ട് നിന്നെന്താ താമസിച്ചത് സാധാരണ നേരത്തെ വരാറുള്ളതല്ലേ മീറ്റിംഗ് വലതുണ്ടായിരുന്നു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സമയം അങ്ങനെ താമസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തു പറ്റി നിന്റെ അനിയന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ചോദ്യവും കേറും പരിഗണനയൊക്കെ അയ്യോ എന്താ ശിവരാമേട്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ ഈ മനസ്സിൽ എന്നും എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാന തൃച്ചമ്പ്രത്ത് ശിവരാമകൃഷ്ണന് അമ്മ തൃച്ചമ്പ്രത്ത് അഖിലാണ്ടേശ്വരി ശിവരാമേട്ടൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ അല്ല എന്റെ പറച്ചിലേട്ട് മയങ്ങി നിന്നപ്പോഴേ പല വാളോ കുന്തോ അങ്ങനെ ചീറ് പാഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയതാ ഈ ശിവരാമേട്ടന് എന്ത് പറഞ്ഞാലും തവാശയാ നമ്മുടെ മനസ്സ് മാത്രം ഈ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എന്റെ വിലാസിനി നിനക്കെന്താണ് ആവശ്യം അത് പറ മുഖവരെയൊക്കെ മതിയാക്കാം അല്ല ശിവരാമേട്ടാ നമ്മുടെ ജയന്തി ഇല്ലേ ഏത് ജയന്തി ഓ ജയന്തി അത് നമ്മുടെ ജയന്തി അല്ല വിലാസിനി നിന്റെ ആങ്ങളയുടെ മോൾ ജയന്തി സത്യം പറഞ്ഞ അവളുടെ പേര് കേൾക്കുന്ന പോലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു പാവം പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചവളാ അവള് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുറ്റവും ചെയ്യാത്ത കല്യാണിയുടെ കല്യാണം മുടക്കിയൊന്നും വിലാസിലേക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ അയ്യോ ശിവരാമേട്ടാ അതൊക്കെ പണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ അവളെ വളരെ യാദൃശികമായിട്ടൊന്ന് കണ്ടു സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ മൂക്കില് വിരല് വെച്ചു പോയി ഓ പണ്ടത്തെ ആ ജയന്തിയെ അല്ല ശിവരാമേട്ട അവളിപ്പോ പാടെ മാറിപ്പോയി എന്ത് മാറിയാലെന്ത് ഒരാളുടെ ബേസിക് നേച്ചർ മാറാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് നോക്ക് വിലാസിനി ഒരാളുള്ള വിശ്വാസം ഒരു തവണ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പിന്നെ അത് നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെറുതെ പെട്ടെന്നൊന്നും അത് കിട്ടില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അയ്യോ ശിവരാമേട്ടൻ അങ്ങനെ പറയരുത് അവള് മാറി പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും അവള് മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നതാവും ശരി ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുക പാവം വിലാസിനി പിഴയ്ക്കാത്ത നാവും ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാത്ത മനസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു കവിത പോലെയാണ് കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും ഇമ്പമുള്ള കവിത ജയന്തി അതല്ല തൽക്കാലം അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അല്ല എന്നെ കാത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ ഈ ജയന്തി വർണ്ണന നടത്തേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഇനിയെങ്കിലും അത് പറയാൻ നോക്ക് അത് അത് പിന്നെ ശിവരാമേട്ടാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയില് ജയന്തിക്ക് ഒരു ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓ അപ്പൊ അതാണ് ഈ മൂക്കിൽ ചുറ്റി വളഞ്ഞു വന്നത് സോറി വിലാസ് നടക്കില്ല നിയമനങ്ങളൊക്കെ അഖിലയുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിൽ സാധാരണ ഞാൻ കൈകടത്താറില്ല പിന്നെ ഇത് ജയന്തിയുടെ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അഖില ഇത് സമ്മതിക്കുകയില്ല ബിസിനസ് വിജയിക്കുന്നത് തൊഴിലാളികളും ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ കരാറിലാണ് അവിടേക്ക് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവളെ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നീ അത് മറന്നേക്കാം പിന്നെ നീ ഇക്കാര്യം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഐ എം സോറി ഓക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല പോലും ദുഷ്ടാൻ ഇനിയിപ്പോ അഖിലാണ്ടേശ്വരിയെ തന്നെ ഇടങ്കാലിട്ട് തള്ളിയിടേണ്ടി വരും അതിനിപ്പ എന്താ ഒരു കുതന്ത്രം ഉള്ളത് ഇത് നിനക്കുള്ളൊരു ട്രീറ്റാ ഞാൻ കല്യാണി ഒന്ന് തൊടാൻ പോയപ്പോഴല്ലേ സഹിക്കാതെ നീ എന്നെ അടിച്ചത് എന്നാ ഇനി നീ കണ്ടു എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഞാൻ അവളെ തൊടാൻ പോവാ
Valéoni. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്ത് വേദനിക്കാൻ ഹൃദയത്തിൽ തുളച്ചു കയറിയ ചില്ലോളം വരില്ല കയ്യിൽ തുളച്ചു കയറിയതൊന്നും കൈ നീട്ടു ഞാൻ മരുന്നിട്ട് തരാം അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത് മോശമാവും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സഹിച്ചാ പോരെ അല്ലെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടായ മുറിവിനല്ലേ നിനക്ക് മരുന്ന് പുരട്ടാൻ പറ്റും മനസ്സിനേറ്റ മുറിവിനോ അതിന് ആര് മരുന്നിടും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ കേൾക്കട്ടെ അതിന് മരുന്നിട്ടുണക്കാൻ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല വലിയ കാലത്തിനെ പറ്റൂ ഇപ്പൊ വലിയ കൈ കാണിക്കേ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ മരുന്നും കൊണ്ട് വന്നതല്ലേ മനസ്സിന്റെ മുറിവിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം പ്ലീസ് കരയരുത് അത് കാണുമ്പോഴാ എനിക്ക് കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത്
ഇന്ന് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച വലിയുഞ്ഞ് വാങ്ങിത്തന്ന ഈ വളകളാണെന്ന് ഞാൻ പറയും ായിരുന്നു എന്നാലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ ഓർമ്മകളും കഴുത്തിലെ വലിയ കുഞ്ഞ് കെട്ടിയ താലിയായിട്ട് ഈ ജന്മം ജീവിച്ച് തീർക്കാനിരുന്നതാ ഞാൻ അതാ ഓരോ സമയത്തും ഞാൻ വലിയ കുഞ്ഞിൽ നിന്നും അകന്ന് അകന്ന് മാറി നിന്നത് പക്ഷെ അമ്മയ്ക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് മാറി അകലുമ്പോഴും വലിയ കുഞ്ഞിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൂടി കൂടി എന്റെ മനസ്സ് വരെ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു പലപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങ് കൊതിച്ചു പോവായിരുന്നു അമ്മ വലിയ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പമുള്ള ജീവിതം വലിയ കുഞ്ഞ് എന്റെ ഈ കൈകളിൽ ഇട്ട് തന്ന വളകൾ ആ ദുഷ്ടൻ ഊരി മാറ്റിയപ്പോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവൻ അറന്നു പോകുന്നത് പോലെയാ തോന്നിയത് ഒരിക്കലും സ്വന്തമാക്കാനാവില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ മോഹിച്ചു പോവും അമ്മ വല്യ കുഞ്ഞിനോടൊപ്പം ഉള്ള ജീവിതം പക്ഷെ അതുവരും വ്യാമോഹം മാത്രമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതെ അതങ്ങനെ പാടുള്ളൂ എന്ത് സഹിച്ചും തളർന്നു പോകാതെ നിൽക്കണം എനിക്ക് അതെ അമ്മ വിധി എന്നെ തോൽപ്പിക്കാതിരുന്ന അച്ഛനും അഖിലാമേടത്തിനും കൊടുത്ത വാക്ക് എനിക്ക് പാലിക്കണം മരിച്ചായാൽ ഞാനും അങ്ങ് വരും എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അമ്മ എന്നെ സ്വീകരിക്കണം ഞാനും അവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് അത് മതി അത് മതി എനിക്ക് അത് മതി ഇറങ്ങ 
ഇത് സത്രമല്ല കണ്ണി കാണുന്ന നേരിൽ നിറയില്ലാത്തവർക്ക് വരാനും പോവാനും എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം മാപ്പ് തരണം കാല് പിടിക്കാൻ ഞാൻ ജയന്തി എന്താ ഇത് വിടന്നേ വിടാൻ ആന്റി എന്നെ രക്ഷിക്കണം വിലാസിനെ രക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ വിലാസിനെ ആ ചേച്ചി നീ ഇത് നോക്ക് നീയോ പിടിച്ചു മാറ്റി ഇല്ല എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എഴുന്നേക്കടി ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ നീ എന്തോടി ഇവിടെ എന്താ കാണിക്കുന്നെ അതല്ല ചേച്ചി ഇവള് ഇവള് എന്ത് ധൈര്യത്തില ഇവിടെ കേറി വന്നേ ഈ കുടുംബത്തിനെ അപമാനിച്ച് ആ പാവം കല്യാണിയുടെ കുടുംബ ജീവിതം തൊലച്ചിട്ട് മതി ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തതാണ് എന്റെ വിവരക്കേടുകൊണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട അമ്പലത്തിൽ പോലും പോവാതെ തൃച്ചം വരുത്തി ദേവിയെ കാണാൻ വന്നത് ഈ പാദങ്ങളിൽ വീണ് ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ആന്റി എല്ലാത്തിനും മാപ്പ് ജീവിതം എന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു ദാരിദ്ര്യവും പഷ്ണിയുമാ ജീവിതം അടുത്തു ആന്റി വാടക വീട്ടിലെ താമസം വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും വരുമാനമില്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട രാജീവ് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ പോലും വരാറില്ല ആത്മഹത്യയുടെ വക്കില ഞാനിപ്പോ അതങ്ങനെ വരൂ തട്ടിപ്പറിച്ചതും കട്ടെടുത്തതും ഒന്നും സ്ഥായിയാവില്ലെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ജയന്തി പോ എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ല ആന്റി ഇല്ല ആന്റി എന്നെ തൃച്ചപ്പുറത്തേക്ക് കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും റെയിൽപാളത്തിൽ തലവയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ റോഡിലെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാടും അത് എനിക്ക് വഴിയുള്ളൂ ആന്റി എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ശരി നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ ആ അതെ ഹലോ 